Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém. Queremos dar a bem-vinda à nossa primeira perseverança. É um gosto estar com vocês. E o dia de domingo é o dia do Senhor. Celebramos cada domingo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo tempo, nós queremos invitar Maria de vir com nós, de estar com nós. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Iglesia. E Maria é a Madre de cada um de nós. E Maria é a nossa vida dulçura e esperança. Por isso queremos invitar Maria, Santa Maria da Camina, de, de caminhar com nós outros. Para chegar ao cielo. Rezando assim. Ven Espírito Santo. Llena os corações do uh, Perdão. Deus te salve Maria. Llena os de graças. E o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. E bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega para nós outros pecadores. Ora, em la hora de nossa morte. Amém. Luego queremos... Invitar de estar com nós outros a nossa guia espiritual. Nossa guia espiritual é o Espírito Santo. Espírito Santo é o Paráclito. Espírito Santo é o dom de los dones. E o Espírito Santo é o doce huésped de nossa alma. E o Espírito Santo também é nosso conselheiro e nosso consolador. E o Espírito Santo também é nosso Maestro interior. São Pablo lo disse, Nós sabemos rezar como conviene, pero o Espírito Santo intercede com gemidos inefáveis para que digamos Abba. Abba que significa padre ou papi. Vamos a rezar o Espírito Santo que nos tem muita luz. E o fogo interior do amor de queimar em nossos corações. Rezando você. Vem Espírito Santo. Llena os corações dos fiéis. Enciende a eles o fogo de tu amor. Envia tu espírito e serão criados. E renovarás a face da la terra. Oremos. O oh Deus que has iluminado os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo o recto, segundo o mesmo Espírito, e gostar sempre de seus consuelos. 
Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como el principio es siempre por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega para nosotros. San José, ruega para nosotros. San Miguel, Rega para nosotros. San Gabriel. Rega para nosotros. San Rafael. Rega para nosotros. Santa Yasha Leola. Rega para nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska. Rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios. Rega para nosotros. Viene el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos. El día domingo es un día de mucha alegría que celebramos cada domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tres hermanos, alegrense en el Señor. Se lo repito, alegrense en el Señor. Y yo voy a rezar por ustedes. En la oración más grande que es la oración de la Santa Misa. No existe una oración más grande en el mundo que la oración de la Santa Misa. Es la oración por excelencia. Yo le voy a poner sobre el altar. Yo ofrecer varias intenciones para ustedes. ¿Y una intención? Rezar para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Luego rezamos. También por sus familias. Yo sé que varios de ustedes tienen sufrimiento porque algunos de sus hijos, tal vez hijos adultos, no practican más a la fe. Él les causa dolor y con razón. Porque ustedes quieren la salvación de sus hijos. Yo le voy a poner sobre el altar. Y mi tercera intención va a ser de rezar por la conversión de los pecadores. Pero especialmente me gustaría rezar Rezar por la salvación de los moribundos. Los moribundos, le, los, las personas que van a 
fun in our ear hoy mismo. Para que puedan morir en la gracia de Dios. Como dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? La salvación de nuestra alma es lo primordial. Es lo primordial. Bien. Antes de entrar en la riqueza de la Palabra de Dios, me gustaría darles una breve catequesis y es sobre lo que se llama la comunión espiritual. Claro que el gesto más grande que nosotros podemos hacer en nuestra vida El gesto más grande que podemos hacer en nuestra vida es de recibir a Jesús en la Santa Comunión. Recibir a Jesús con amor en la Santa Comunión, recibir su cuerpo, sangre, alma, divinidad en la Santa Comunión. Nada más grande. Pero fuera de la Santa Misa, nosotros podemos hacer la práctica de la comunión espiritual. Y hasta cuando yo rezo la Misa para los niños en la misa de la primera comunión dado que ellos no han hecho todavía su primera comunión no pueden comulgar yo enseño a los niños y sea la primera comunión y me gustaría enseñar a los adultos también la comunión espiritual podría recibir muchas veces cada día y la comunión espiritual sirve para encender el amor para Jesús sacramentado. Es una manera para encender nuestro amor para Jesús, Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. ¿Cómo hacerlo? La oración que yo hago ahorita sería un modelo. Decir, Jesús, yo no puedo recibirte ahorita en la Santa Comunión. En tu cuerpo, sangre, alma, divinidad. Pero ven en mi alma en forma espiritual. Digo a los niños de, to de tocar su pecho y luego decir, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Con esto, Jesús entra en forma espiritual en nuestras almas, encendiendo el fuego de amor por él cada vez que hagamos una comunión espiritual. Es muy buena práctica. Muy buena práctica. Bien, hermanos. Ya entramos en la tercera semana Ya entramos en la tercera semana del tiempo sagrado de la cuaresma. Estamos caminando hacia la Semana Santa, caminando hacia la cruz, y más allá de la cruz es la gloria de la resurrección. 
Pues si queremos rezar mutuamente que podamos realmente vivir el tiempo que nos queda santamente la cuaresma. Vivir santamente. Se lo digo, vivir santamente. <coughs> santamente la cuaresma. Santamente la cuaresma. Bien, hoy hay tres lecturas en el, el Salmo. Me gustaría, Dios mediante, darles algunas ideas sobre las varias lecturas. Ver la riqueza de la Palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz para nuestro camino. Pero el día domingo hay tres lecturas del el Salmo. Una visión panorámica. La primera lectura, encontramos Moisés en el libro de Éxodo con los israelitas quejándose porque no tiene agua. Quejándose porque no tiene agua. Luego el Salmo responsorial, Salmo 95. Y la antífona es, hoy si escuchamos la voz del Señor, no endurezcan sus corazones como en Meriba y Masa. Y el antífono está relacionado con la, el concepto de escuchar. O a veces no queremos escuchar. Escuchar, a veces no queremos escuchar. Por eso queremos pedir que tengamos oídos abiertos de escuchar la, la palabra de Dios, la voz de Dios en nuestras vidas. La segunda lectura, tenemos una lectura uh, corta del apóstol San Pablo. San Pablo a los romanos. donde San Pablo menciona en pocas palabras muchos conceptos. San Pablo habla de la fe, habla de la esperanza, habla de la caridad, habla de la gracia de Dios. Habla de la muerte de Jesús en la cruz. En pocas palabras, San Pablo nos ofrece un banquete muy rico para alimentar nuestra mente, nuestra alma. Luego, el Evangelio. El Evangelio es riquísimo, como siempre. El Evangelio de domingo pasado fue el Evangelio de la Transfiguración de Jesús. Sus vestiduras resplandientes como el sol. Hoy pasamos 
El Evangelio de San Juan. Capítulo 4. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Hoy es el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Cuando Jesús a mediodía, los apóstoles van a buscar comida. Jesús se queda fuera a pozo en Sicar de Jacob y se le viene en contra una mujer buscando agua. Jesús dice a la mujer samaritana, dame de beber. Dame de beber. Dame de beber. Dame de beber. Hermano, esa sería una visión panorámica, amplia, de nuestro banquete hoy. Entonces, mi estilo, por ustedes, es de ir explicando la palabra de Dios, dándoles un resumen de la palabra de Dios, En resumen de la palabra de Dios, una interpretación y la aplicación. Okay. Un resumen del texto mismo, una interpretación y cómo podemos nosotros llevar a la práctica la palabra de Dios. Que me gustaría empezar con la primera lectura es el libro de Éxodo. Le voy a dar el contexto, la interpretación y cómo podemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Bien, Dios escogió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Ya lo hizo. Ya pasaron por el Mar Rojo. Luego la gente está caminando en el desierto y no tiene agua. Y los israelitas levantan una queja contra Dios y contra Moisés. Quejándose, diciendo, ¿por qué Moisés nos llevó fuera de Egipto? Donde ni siquiera tenemos agua para tomar. Y tantas quejas que Moisés, implorando a Dios, platicando con Dios, dice Señor, están que cante porque no tiene agua, y están en punto casi para apedrearme. No me gusta San, uh, Moisés platica con Dios. Podríamos tomar de la persona de Moisés de platicar con Dios, como, como platican dos amigos. Platicar con Dios. ¿Qué es lo de hecho? Es una plática amorosa entre Dios y nosotros, dos amigos. Dios, Jesús, Dios es el amigo que nunca falla. Dios es el amigo que nunca falla. Dios oye a Moisés, Dios interviene. Dios nos oye. 
Dios no, no es sordo, Dios nos oye. Dios nos oye, Dios no es sordo. Y Dios dice a Moisés, de hacer algo extraordinario. De hacer algo extraordinario. De no escarbar buscando algo bajo, bajo la tierra, sino Dios dice a Moisés, de ir donde hay una roca y con su bastón levantar su bastón y pegar su bastón contra la roca y el lago va a brotar de la, el, el lago va a brotar de la roca obviamente es un milagro pero Dios Dios puede ser milagros Dios puede mover las montañas. Entonces Moisés golpeando a la, a la piedra, agua brota de la roca. El agua brota de la roca. Para saciar la sed de la gente. Entonces me gustaría sacar una idea, una idea de este pasaje bíblico. No tengan miedo. Usted no tengan miedo de ir a Dios como Moisés, imitando a Moisés. No tengan miedo ir a Dios como Moisés y presentarle a Dios a nuestros problemas. Traigan a Dios sus dolores. Traigan a Dios sus enfermedades. Traigan a Dios sus problemas económicos. Traigan a Dios sus problemas sociales. Traigan a Dios su lucha en la familia. Traigan a Dios una de sus hijas o hijos que no practica más la fe. Traigan a Dios un hijo que está luchando con una adicción. Traigan a Dios tus miedos. Traigan a Dios tus enfermedades. Traigan a Dios tus dudas. Traigan a Dios tu aridez. Traigan a Dios tus tentaciones. Traigan a Dios tus propios pecados. Y como Dios escuchó a Moisés constantemente, Dios no es sordo. Dios no es sordo. Dios oye todo. Hasta que Dios oye nuestras corazones, nuestros sentimientos, él puede leer hasta nuestros pensamientos. Es, hermanos, es mi idea, mi reflexión sobre la primera lectura del libro de Éxodo. O que, o que la que le sirve este, este reflexión mía, este punto práctico, de traer a Dios todo lo que nosotros somos, hasta nuestros problemas. 
Como Dios respondió a Moisés, Dios va a responder también a nosotros. El Salmo responsorial. Hoy si escuchamos la voz del Señor de no endurecer a nuestros corazones. Interpretación. Pedirle a Dios Pedirle a Dios la gracia de poder escuchar a su voz. Dios nos habla en muchas maneras. Pero yo creo, hermanos, que muchas veces tenemos el, el oído selectivo. ¿Qué significa el oído, el oído selectivo? Y a veces pasa que nosotros queremos escuchar solamente lo que nos gusta. Y nos hacemos sordos. a las cosas desagradables. Me gustaría darles un ejemplo, darles un ejemplo clásico del, del oído selectivo. Tú dices a tu niño de 10 años, Juanito, levántate, haz la cama, prepárate para ir a la escuela, haz tu cama, recoge tus juguetes, limpia el baño, Y el niño no oye. Tú se lo dices una vez, dos veces, tres veces. Parece que tu niño de 10 años sufre de sordera. No, no oye. Parece que es sordo. No oye. No oye. Lo que tú cambias tema o táctica. Cambias tema o táctica. ¿Qué le dices? Hey Juanito. Juanito, si tú te levantas, limpian de tu cuarto, sacan la basura, estudian bien, esta semana yo te voy a llevar, yo te voy a llevar a, a Disneylandia. Te voy a llevar a Disneylandia. Y el día sábado. Wow. Wow. Vas a notar un cambio, un milagro. Este mismo niño Juanito, que se le pegó sus cobijas, como dicen ustedes, 
ni siquiera él quería salir de la cama. Él pasa por una transformación. Al escuchar, te voy a llevar a Disneylandia, sale de la cama con una bala, hace su cama en un minuto, recoge todos sus juguetes, va al baño, se baña y se limpia, Todo esto. Si noto un cambio radical en Juanito. ¿Por qué? Porque Juanito tenía un anhelo grande. Un anhelo grande. Para... Ir a Disneylandia. Esa sería, hermanos, una interpretación del Salmo responsorial que debemos tratar de no ser sordos. A la voz de Dios. San Pablo, en su carta, Él menciona en su carta las tres virtudes teologales. Y vamos a ponerlo. Es empezando San Pablo habla de la, de la fe. La fe. Vamos a ver cómo podemos crecer en estas virtudes. La fe. La fe, hermanos, es una de las virtudes teologales que recibimos con el bautismo. Y la fe es de, de, es de creer en el Dios que no vemos. La fe es de creer en un Dios que no vemos con los ojos físicos. Una manera que nosotros podemos crecer en la fe es de estudiar a nuestra fe. Estudiar a nuestra fe. Y una manera excelente sería es de, de estudiar y yo voy a pasar por usted estudiar nuestra fe, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Estudiar nuestra fe, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. De todos los escritos de San Juan Pablo II, él había escrito mucho. Él había escrito mucho. La obra maestra de Juan Pablo II es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es su obra maestra. Es su obra maestra. Entonces, estudia la fe y otra manera para crecer la fe 
as the compartir la fe con los demás. El Papa San Juan Pablo II dice claramente, si queremos crecer en la fe, compartir la fe con los demás. Compartir la fe con los demás. Hay tanta ignorancia, nosotros estamos llamados para disipar la ignorancia, estudiando, conociendo, absorbiendo, asimilando, luego dando la fe a los demás. Las últimas palabras de Jesús, vayan a todo el mundo, enseñen lo que yo les he enseñado. Batizándolos en el Padre y el Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. La fe. Luego San Pablo habla de la virtud de la esperanza. Otra palabra por esperanza, hermanos, es esperanza está relacionada, relacionada con la confianza en Dios. Nunca me canso de promover, de leer y meditar y estudiar, aprender la doctrina de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska. de Santa Faustina Kowalska. Cuando estamos asaltados con dudas, que no tiene dudas, que debemos de ser cuando estamos Yo diría, cuando estamos asaltados con dudas, decir, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Eso es cierto. Jesús, en ti confío. Jesús 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 en ti confío. Yo tengo mucha confianza que decir Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Es una oración corta, pero es muy poderoso. Muy poderoso. La fe, la esperanza y luego la virtud de la caridad. De todas las virtudes, la fe, la, uh, la fe, la esperanza, la caridad, la caridad es la virtud más grande.
¿Qué significa la caridad? La caridad tiene dos dimensiones. La parte vertical y la parte horizontal. Amor por Dios y amor para los demás. Santo Tomás de Aquino define la caridad así. Y él dice, querer el bien del otro. Querer el bien del otro es una definición que da Santo Tomás de Aquino. Pregunto, ¿Quiere el bien del otro? ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermanos, el, el máximo bien que debemos querer para el otro? Y todos los bienes que, que podríamos desear o querer para el otro, lo máximo es la sería la la salvación del alma. Lo bien pues a Rosa Rosa antes de mí. La salvación del alma es lo más grande que existe. Preso constantemente escuchar la palabra de Jesús. Que le serve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. ¿A qué me serve si yo gano todo el mundo o pierde mi alma? No sirve para nada. Preso la salvación de mi alma es lo más grande. Papás, ustedes en nuestra fe de perseverancia deberíamos pedirle al Señor constantemente por la salvación de nuestros hijos. <coughs> La salvación de nuestros hijos es lo primordial, lo más grande. Nada más grande. Nada más grande. Hermano, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría platicarles un poco sobre el Evangelio. <laughs> Darles una idea. El Evangelio. El Evangelio de hoy es San Juan capítulo 4. Lo pueden leer con calma en su casa. Donde Jesús está viajando con sus apóstoles, y encontramos a Jesús a mediodía, cuando el sol está más alto en el cielo, y el sol brilla más. Jesús se ve en su naturaleza humana, Jesús, en su naturaleza humana, Jesús era como nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso Jesús tenía hambre y sed y cansancio y miedo 
Jesús era como nosotros en todo, menos en el pecado. En este pasaje vemos a Jesús Vemos a Jesús cansado y sediento. Al pozo de Jacob. Y va al pozo una mujer para sacar el agua. Y es una mujer samaritana. Y hay algo no muy convencional de lo que va a pasar. Los judíos y los samaritanos se chocaron. Tenía resentimiento separación entre los samaritanos y los judíos. Pero no había comunicación. Y otro es que un hombre no hablaría con una mujer. Además, un hombre Rabí, no, maestro, no, va, no iba, un hombre judío, no iba a hablar con una mujer promiscua. Pero Jesús rompe todo ese protocolo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se siente al pozo, mira a esa mujer, Jesús le dice tres palabras. Tres palabras que abren la puerta al diálogo. Le dice a la señora, a esta mujer, dame, dame de beber. Dame, dame de beber. Otra vez, vamos a escuchar a Jesús. Relacionado con este dame de beber. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús habla siete veces. Habla siete veces de Jesús. Una de las siete veces que habla Jesús es Jesús dice, Jesús dice, tengo sed. Me gustaría decirles un comentario de San Agustín. Jesús dice, tengo sed. Tengo sed. San Agustín. Dice lo siguiente. Jesús tiene sed que tengamos sed de él. Jesús tiene hambre que tengamos hambre de él. Se lo repito. Jesús dice, San Agustín, Jesús tiene sed que tengamos sed de él. Jesús tiene Hambre que tengamos hambre de él. Para mí, la interpretación mejor de esto es 
Juan capítulo 6, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ojalá, hermanos, que tengamos hambre y sed de Jesús en la Santa Misa, en la Santa Comunión. Ahorita voy para rezar la misa y yo voy a rezar por ustedes para que ustedes tengan hambre y sed por Dios. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.